तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वीस महत्त्वाचे प्रश्न आणि तुम्हाला तीन तीन सेकंड येणार आहे मित्रांनो त्यामुळे तीन तीन सेकंदामध्ये तुम्ही उत्तर सांगायचं आणि तुमचा किती स्कोर होतो शेवटी देत खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या परिवारामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असले नोटिफिकेशन बेल ऑन करा आणि मित्रांनो व्हिडिओ लाईक करा कारण लाईक केलं का जी मेहनत एवढी ते शंभर काम करते चला तर मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करत आपण तर मित्रांनो फर्स्ट क्वेश्चन आहे सूर्यकिरणाद्वारे येणाऱ्या अतिनील किरणाची तरंग लांबी किती असते तुम्हाला दोन सेकंद येतो त्याचे कंप्लेट तुम्ही तुमचे वीस प्रश्नापैकी किती बरोबर येतात बघा अत्यंत महत्त्वाचं आहे तर याचा आन्सर सांगतो मी दोनशे ऐंशी ते तीनशे पंधरा लक्षात ठेवायचं आणि विकिपीडियाला दिलं आहे शंभर ते चारशे किती शंभर ते चारशेपर्यंत लांबी तरंग लांबी दिलेली ने नेक्स्ट पाहूयात आपण याच्या याच्यामध्ये येत असते ऑप्शनमध्ये सुद्धा याच्यामध्ये येऊ शकते नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण दुसरा प्रश्न आहे परिसंस्थांशी संलग्न जनता असे कोणाला संबोधले जाते परिसंस्थांशी संलग्न जनता असे कोणाला संबोधले जाते तुमच्या समोर ऑप्शन आहेत याचा करेक्ट आन्सर आहे जंगलात राहणारे आदिवासी एकदम सोपा प्रश्न दोन्हीपैकी दोन्ही बरोबर असतील तुमचे अशी आशा करतो नेक्स्ट एकदम सोपं आहे कोणत्या राष्ट्रीय उद्यानास जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान असे नाव देण्यात आले कोणत्या राष्ट्रीय उद्यानास जवाहरलाल नेहरू असे राष्ट्रीय उद्यान नाव देण्यात आले त्याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक एक पेच नेक्स्ट पाहूयात आपण चार नंबरचा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणती समिती विशेष महिलांच्या किंवा मुलींच्या शिक्षणाबाबत गठीत केली होती तर याचं ऑप्शन वाचून दाखवतो मोठे ऑप्शन आहेत त्याच्यामुळं दुर्गाबाई देशमुख समिती बहे हंसराज सिंह मेहता समिती आणि मुदलियार समिती क हे मुदलियार समिती तर डी हे यम भक्त व चलम समिती काय यम भक्ता व चलम समिती लक्षात ठेवायचं आणि याचं ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत बघू शकता चॉईस करा काय ऑप्शन असेल काय उत्तर असेल त्याचं दोन सेकंदामध्ये मी आन्सर सांगतो तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ती फक्त अ आणि ड काय फक्त अ आणि ड अचूक उत्तर आहे त्याचं काय दुर्गाबाई देशमुख समिती आणि ड काय यम भक्ता व चलम समिती लक्षात ठेवायचं यम भक्ता व चलम समिती आणि राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय स्त्री शिक्षण समिती एकोणीसशे अठ्ठावन्न साली स्थापन झाली होती त्याच्या अध्यक्ष होत्या श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण पाच नंबरचं क्वेश्चन आहे कोणता नेत्रदोष नेत्रगोल काहीसे लांबट होण्यामुळे उद्भवतो एकदम सोपा प्रश्न आहे बघूया आता कोण कोण बरोबर करतं या जो डर गया असो उमर गया तर मित्रांनो शेवटी तुमचा बॉक्स कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर जित काही स्कोर तितकं लायचं आहे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे सांगतो तर तुमचं फिक्स केला असेल निकट दुरुस्तीटा लक्षात तर ह्या दोषाचे निराकरण करण्यासाठी अवतल लेन्स वापरतात लक्षात ठेवायचं निकट दुसरीचा दोषाचे निराकरण करण्यासाठी अवतल लेन्स वापरतात आणि आरशे वेगळे आहेत अवतल आरशे कुठं कुठं वापरतात कान नाक घासा किंवा चेक करण्यासाठी अवतल आरशे वापरतात त्याच्यानंतर सोलर कुकरसाठी अवतल आरशे वापरतात म्हणजे अवतल अंतर्वक्र आरसे म्हणतात त्याला तर मित्रांनो ते एक सोपी ट्रिक आहे आपण बघा कान नाक किंवा नाक कुठं असतं आपलं नाक आतमध्ये आरसा घालावा लागतो आणि त्यामुळं अवतल किंवा अंतर्वक्र आरसा किंवा भात असतो भात कुठं सुई शिजतो असतो कुकरच्या आतमध्ये सोलर कुकर कुठं असतो कुकरच्या आतमध्ये भात शिजतो ना त्यामुळं अंतर्वक्र आरसे आहे त्याला माणसं जे आतमध्ये कार्य होतं त्याला अंतर्वक्र ही ट्रिक आहे आपली चला मित्रांनो सांगायला भरपूर आहे पण टाईम नाही आपल्याकडं सहावा प्रश्न नेक्स्ट आहे महाराष्ट्र शासनाने ग्राम न्यायालय दोन हजार आठ कायदा कधी लागू केला महाराष्ट्र शासनाने ग्राम न्यायालय कायदा दोन हजार आठ कधी लागू केला ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत त्याचा करेक्ट आन्सर आहे दोन ऑक्टोबर दोन हजार नऊ लक्षात ठेवायचं दोन ऑक्टोबर दोन हजार नऊला महाराष्ट्र शासनाने ग्राम न्यायालय कायदा लागू केला नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण नेक्स्ट आहे इंडस्ट्रियल असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाची स्थापना कोणी केली इंडस्ट्रियल असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाची स्थापना कोणी केली तर ऑप्शन तुमच्या समोर आहे एकदम सोपं आहे प्रश्न सातवा आहे त्याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक एक म गो राहणडे लक्षात ठेवायचं म गो राहणडे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण एट नंबरचं क्वेश्चन आहे सेंद्रिय शेतीचे फायदे कोणते ऑप्शन अ कमी खर्चात शेती ब कमी वेळ लागतो कमी मजूर लागतात तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक एक फक्त अ लक्षात ठेवा सोपं होतं म्हणून सांगितलं आठपैकी किती बरोबर वाढले बघा लक्षात ठेवा नऊ नंबरचा प्रश्न आहे लॉर्ड डल हौसीने संस्थाने खालसा करताना दत्तक वारसा नामंजूर हे धोरण स्वीकारले होते काय दत्तक वारसा नामंजूर हे धोरण स्वीकारले होते हे धोरण पूर्वी खाली दिलेल्या गव्हर्नर जर्नलपैकी कोणत्या गव्हर्नर जर्नलने स्वीकारले होते म्हणजे काय हे धोरण पूर्वी खाली दिलेल्या गव्हर्नर जनरलपैकी कोणत्या गव्हर्नरने स्वीकारले होते तुम्हाला दोन सेकंद देतो तर याचं करेक्ट आन्सर आहे लॉर्ड ऑकलंड काय लॉर्ड ऑकलंड तर लॉर्ड डल हाऊसेचा कार्यकाल काय होता बघा आता डल हाऊसेचा कार्यकाल होता अठराशे अठ्ठेचाळीस ते अठराशे छप्पन काय अठराशे अठ्ठेचाळीस ते अठराशे छप्पन त्यानंतर डल हाऊसेच्या काळामध्ये तर रेल्वे चालू झाली आणि इथं द्वितीय आंगल शिख युद्ध पण झालं होतं ते अठराशे तर नेक्स्ट आ
कुलाबा जल्लोन आणि सुरत ही संस्थांनी दत्तक वारसा नामंजूर पद्धतीने खालसा केली होती कशी नामंजूर पद्धतीने खालसा केली होती चला नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण दहा नंबरचा क्वेश्चन आहे आता जगप्रसिद्ध भूचुंबकीय वेधशाळा कोठे आहे जगप्रसिद्ध भूचुंबकीय वेधशाळा कोठे आहे ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत त्याचा करेक्ट आन्सर आहे अलिबाग आशा करतो दहा पैकी दहा बरोबर असतील शंभर टक्के तुम्ही दहा पैकी दहा बरोबर असेल अशा आशा करतो चला अकरावा क्वेश्चन पाहूया नेक्स्ट आहे अकरावा सागराला भरती ही प्रामुख्याने डॅश डॅशच्या आकर्षणामुळे येते काय सागराला भरती ही प्रामुख्याने डॅश डॅशच्या आकर्षणामुळे येते ऑप्शन तुमच्या बरोबर आहेत त्याचा करेक्ट आन्सर सांगतो मी ऑप्शन क्रमांक दोन चंद्र तर अकरा झाले नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण बारा नंबरचा क्वेश्चन आहे लेप्टो स्टायरोसिस हा रोग कशामुळे होतो लेप्टो स्टायरोसिस हा रोग कशामुळे होतो ऑप्शन तुमच्या समोर आहे जीवाणू विषाणू परजीवी यापैकी नाहीत तर याचा मित्रांनो कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला आन्सर सांगा तुम्ही सर्च करून कुठं पण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण तेरा नंबरचा प्रश्न आहे मूलभूत हक्कमधून संपत्तीत हक्क वगळण्यात आला आहे हे कोणत्या घटना दुरुस्तीमध्ये याचा उल्लेख आहे ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत दोन सेकंद त्याचा करेक्ट आन्सर आहे चव्वेचाळीसवी घटना दुरुस्ती लक्षात ठेवायचं किती चव्वेचाळीसवी नेक्स्ट आहे चौदा प्रश्न कोणत्या मूलद्रव्यामुळे स्टार्सला निळसर रंग येतो त्याचा करेक्ट आन्सर आहे तुम्हाला दोन सेकंद येतो याचा करेक्ट आन्सर आहे आयोडीन लक्षात ठेवायचं आयोडीन नेक्स्ट पाहूयात आपण पंधरा नंबरचा प्रश्न आहे बहिष्कृत हितकारणी सभा कोणी सुरू केली काय बहिष्कृत हितकारणी सभा कोणी सुरू केली ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत तर याचा करेक्ट आन्सर आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण पुढचा प्रश्न एकदम सोपा आहे भारतातील खनिज उत्पादनासाठी अग्रेसर असले राज्य कोणते भारतातील खनिज उत्पादनासाठी अग्रेसर असले राज्य कोणते त्याचा करेक्ट आन्सर आहे झारखंड काय झारखंड नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण पुढचा प्रश्न आहे मालगुडी डेज हे पुस्तक कोणी लिहिलं आहे तर मित्रांनो तुम्ही तुमचे मार्क काउंट केले नसेल तर पुन्हा एकदा काउंट करा परत एकदा व्हिडिओ बघून एक ना एक मार्क काउंट करा पण तुम्ही इथं जेवढा एक्सपिरियन्स घेता आणि तेवढ्या प्रकारे तुम्ही काउंट करता आणि तेवढी तुम्हाला सवय लागेल आणि तेवढी प्रेम प्रोग्रेस व्हायला मदत होईल तर मालगुडी हे डेज पुस्तक कोणी लिहिले तर ऑप्शन आहे तुमच्या समोर याचा आन्सर आहे आर के नारायण कोण आर के नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण सतरा झाले नेक्स्ट आहे नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी मॅग्नीस धातू मिळतो लक्षात ठेवायचं नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या ठिकाणी मॅग्नीज हा धातू मिळतो ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत तर याचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक वन सावनेर अठरा झाली पुढचा पाहूयात आपण जगातील सर्वात मोठा खाऱ्या पाण्याचा सरोवर कोणता जगातील सर्वात मोठा खाऱ्या पाण्याचा सरोवर कोणता तर कॅप्सिन्सी एकोणीस लास्ट क्वेश्चन पुढचा आहे कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षे करण्यात आला कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकसभेचा कार्यकाळ सहा वर्ष करण्यात आला ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक वन बेचाळीसव्या चला मित्रांनो वीस पैकी किती स्कोर आला बघा तुम्हाला परत एकदा रिव्हिजन दाखवतो मी एक ते किती वीस एक ते वीस तुम्ही मित्रांनो परत एकदा काउंट करा आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा कारण की कमेंट बॉक्समध्ये लिहिल्यावर तुमच्या माइंडमध्ये एक सबकॉन्शियस माइंडला एक संदेश जातो वीस पैकी माझे इतके बरोबर येतात त्यामुळे मित्रांनो हा तुमच्या माइंडला फिक्स होऊन जाईल की मी पोर्टलला किती सोडू शकतो जी केचे प्रश्न आणि मित्रांनो आपण गणताचे पण व्हिडिओ अपलोड केले तुम्ही जाऊन पाहू शकता ट्रेकचे चला मित्रांनो फिर मिळेंगे नये व्हिडिओ के साथ कुठ नाही लेके तब तकले जय हिंद जय महाराष्ट्र वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लक चला थँक्स